Pierre Ménard, agriculteur dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Donc euh, exploitant dans la commune de Filièvre sur euh, une exploitation familiale et sur laquelle je suis associé avec mon frère. Auparavant, l'exploitation était de type polyculture élevage et depuis six ans, l'élevage a été arrêté, donc l'exploitation est majoritairement de culture. Euh, nous cultivons 190 hectares qui se définissent en 90 hectares de blé, 25 hectares de betterave, 20 hectares de lin, 15 hectares de pois de conserve, 15 hectares de colza et 13 hectares de pommes de terre. Donc, euh, les terres de l'exploitation sont majoritairement limoneuses. Malgré tout, euh, on a de l'hétérogénéité avec une partie des terres euh, en argile et une partie en craie, qui peut poser quelques soucis au niveau de la rotation. Donc euh, on a des variations de rendement au niveau de, des parcelles. Alors, sur l'exploitation, cela fait quelques années que nous nous posons la question de la modulation de dose. Donc le principal intérêt qu'on y porte, c'est la bonne dose au bon endroit, tout en tenant compte des différentes zones d'une même parcelle. Autre intérêt, c'est euh, l'intérêt économique. L'utilisation de cartes de préconisation nous permet de répondre aux enjeux environnementaux tels que directive nitrate. Sur notre exploitation, euh, la modulation nous permet d'éviter le risque de verse et d'optimiser le potentiel rendement de nos parcelles. L'intérêt est d'apporter la bonne dose en fonction du précédent. Donc en poids, ce sera différent plutôt qu'en blé sur blé. En fonction de la variété, donc chaque variété a un potentiel différent. En fonction de la date de semis, notamment il y a deux ans, où on a dû semer du blé au 15 janvier. Ce qui peut avoir une incidence sur l'apport d'azote et le fractionnement de l'azote. Par rapport aux problématiques citées et pour optimiser le rendement sur l'exploitation, on a fait le choix d'utiliser un OAD depuis l'année dernière, nous avons fait le choix d'investir dans un distributeur d'engrais Sulky Isobus. L'Isobus est un des critères d'investissement sur l'exploitation. Cela me permet d'avoir un seul terminal en cabine que j'utilise pour l'autoguidage et pour l'interface de la machine. Notamment pour les 12 sections de l'épandeur d'engrais Sulky, ce qui me permet d'éviter les sur- et sous-dosages dans les pointes et bouts de champ. L'avantage, c'est de pouvoir lire les cartes de modulation sous les deux formats qui existent, Shape ou ISO XML, sur le même terminal. Je pense qu'aujourd'hui, la modulation a un réel intérêt pour l'optimisation de notre système d'exploitation.